የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን ይህ የአዲስ ፋክትስ የታሳ 6 2012 ዓ.ም ምህረት የዝርዝር ዜና አጥንቅራችን ነው በለቱ የዝርዝር ዜና አጥንቅሮቻችን ውስጥ በቀድሞ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ስር የደንነት ሐላፊ የነበረ ሰው በቁጥጥር ስር መዋሉ ይፋ ተደርጓል ለመሆኑ በቁጥጥር ስር የዋለው ሰው ማን ነው የታዘው ሴት ነው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ምስር ቤት ሳሉ ይጣቀሙበት የነበረ ወንበር በ130 ሺህ ብር ለሽያጭ በቅቷል በምን ምክንያት ወንበሩ ይህን ያል ብር ሊያወጣ ቻለ ገዢ ውስማን ነው በአለም ዙሪያ የሚከሰቱና ሊከሰቱ የሚችሉ ቀውሶችን የሚከታተል አንድ ቡድን በኢትዮጵያ ውስጥ ስጋትን የሚፈጥሩ አራት ሁኔታዎችን ዘርዝሯል ለሞኑ ሁኔታዎቹ ምንድናቸው ስጋቱን ለመቅረፍስ መደረክ ስላለባቸው ጉዳዮች ምን ተብሏል ETRSS የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሳተላይት ታሳሳ ስርቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ወደ ህዋ ስትመጥቅ በለቱ የሚኖሩ መራ ግብሮች ይፋ መሆናቸውን ተከትሎ በዝርዝራችን ያካተተ ነው ዜና አለ ሰሞኑን የኢትዮጵያን ስም በአለም መድረክ የሚያስጠሩ ጉዳዮች በስፋት ተስተውለዋል ዛሬም የተሰማው ዜና ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ ስም ከፍ እንዲል አድርጓል የሚል ነው በምን ምክንያትና እንዴት የሚለውን ምን እናግራቸዋለን ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ወቅት ከአድዋ ታሪክ የላቀ የነጻነት ዕድል ያዘ ዘመን ስለመሆኑ ገልጸዋል ፕሮፌሰሩ የን ያሉት ከምን ተነስተው ይሆን አክቲቪስት ጃዋር ማህመድን ጨምሮ በርካታ የኦሮሞና ያማራ ፖለቲካ ፓርቲዎች በአዲስ አበባ ተገናኝተው የመከሩ ይገኛል ለሞኑ ፖለቲከኞቹ የተገናኙት ለምን አላማ ይሆን በኦሮሚያ ተቃውሞ ተነስቶ በተወሰኑ ቦታዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ዛሬ ተቋርጦ ነበር ተቃውሞ ባጠነጠነበት ጉዳይና የትራንስፖርት አገልግሎትም ተቋርጦ በነበረባቸው ቦታዎች ላይ ዝርዝር ጥንቅር ይዘናል ይተብቁን የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በፎርብስ መጽሔት ከ100 ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች ውስጥ ተካተቱ። ፎርብስ በአመታዊ 100 ተላላቅ ተጽኖ ፈጣሪ ሴቶች ውስጥ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴን አካቷል። በአውሮፓውያኑ 2018 ዓ.ም ምህረት ጥቅምት ወር ላይ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሴት ፕሬዝዳንት ሆኖ መሾማቸውንም መጽሔቱ ይጠቅሳል። በአፍሪካ በርእሰ ብሔርነት መነበረ ስልጣን ላይ ያሉ ብቻኛ ሴትም ናቸው። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባሰሙት የመጀመሪያ ንግግራቸው ለሴቶች ድምጽ ለመሆንም ቃል ገብተዋል። ስለ አንድነት አስፈላጊነትም አጽንኦት መስጠታቸውንም ጽፉ አስተውሷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመንግስት ቁጥጥርን ማላላት ላይ አተኩረው ከወሰዷቸው የለው ጥርምጆች አንድ አካል ሆኖ የፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ሹመትም ተመላክቷል ለወጋጥ ባቂዋ ሀገር ኢትዮጵያ የፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ መሾም መልካም አራያ የሚሆን እንቅስቃሴ መሆኑንም ጽፉ አትቷል ለጾት አኩልነት በር የከፈተ መሆኑንም በማስገንዘብ በርግጥ ኢትዮጵያ ለጾት አኩልነት ከጥንትም ትኩረት መስጠቷን ታሪኳ ያመላክታል ከመንግስት ተሳባ ጀምሮ ሮ በተለያዩ ዘመናት ሴቶች ሀገር መርቷል በዘመናዊቷ ኢትዮጵያ አትጌጣይቱና አትጌ ዘውዲቱ ተጠቃሽ በከፍተኛ ያላፊነት ርከን ሀገርን የመሩ ሴቶችም ናቸው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የበርካታ ስራ ለምድ ባለቤትና ከፍተኛ ዲፕሎማት ሆነው ያገለግሉት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በዚህ ወቅት በአለም ደረጃ ተጽኖ ፈጣሪ ከሆኑ ሴቶች መካከል 93ኛ ደረጃ ላይ መቀመጣቸውን ፎርብስ ይፋ አድርጓል ETRSS የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሳተላይት ታሳሳ ስርቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ወደ ህዋ ስትመጥቅ በለቱ የሚኖሩ መራ ግብሮች ይፋ ተደርጓል የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከስፔስ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ጋር በጉዳዩ ዙሪያ በጋራ መግለጫንም ሰጥቷል ሳተላይቷ ታሳሳ ስርቀን ከማለዳው 12 ሰዓት ከ21 ደቂቃ ስትመጥቅ ህዝቡ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት መመልከት ይችላልም ተብሏል ታይዋን ውስጥ ከሚገኝ ማከለ የምትመጥቀው ሳተላይት በመትመጥቀበት ወቅት የሚኖረው ያየር ንብረትም በትንባያ ደረጃ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከስፔስ ሳይንስ ኢንስቲትዩት እና ከጋዜጠኞች የተውጣጣ የሉክ ቡድንም ሁኔታውን ለመከታተል ወደ ስፍራው የሚያመራ ይሆናል። የሳተላይት መቆጣጣሪያ በሚገኝበት ጥጦ በተመሳሳይ ሁኔታ የተለያየ አካላት ተገኝተው የሳተላይቷን መምጠቅ ይከታተላሉ ምን የተባለው? ከዚህ ባለፈ በመስቀል አደባባይ ደግሞ የሳተላይቷን ቅርጽ የሚመስል ግዙፍ ማሳያ የተዘጋጀ ሲሆን ከማለዳው 3 ጀምሮ ለህዝብ ክፍት ይሆናልም ተብሏል በአማራና ኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሁለቱ ክልሎች ወክታይ ጉዳይ ላይ በአዲስ አበባ የተወያዩ ነው ከቅርብ ጊዜ አትወዲ በሁለቱ ክልሎች ውስጥ የተከሰቱ ያሉ ግጭቶችን ለማስወገድና መፍቴ ለመስጠት ያለመው ይመድረክ ከችግር ይልቅ መፍቴ ለያተኩሮ ዛሬና ነገን የተሻለ ለማድረግ ውይይት እንደሚደረግበትም ተገልጿል በተለይም በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያጋጠሙ ያሉ ችግሮች ላይ ውይይት እየተደረገ ያለ ሲሆን የመፍቴ ሐሳቦችን በማቅረብ ሁሉን አቀፍ የሆነ መግባባት ላይ የሚያደርሱ 
ሀሳቦች እንሸራሸሩበት ተብሎ ይጠበቃል የዚህ ውይይት አካል የሆነ መድረክ ከዚህ በፊት ተካይዶ የነበረ ሲሆን የዛሬው መድረክ ነገም የሚቀጥል ይሆናል በኢትዮጵያ የተካሄደ ያለው ሽግግር ሀዲዱን እንዳይስት መንግስት የፖለቲካ አመራሮችና ዓለም አቀፍ አጋሮች አስፈላጊ ነገሮችን እንዲያደርጉ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ባወጣው ሪፖርት ተጠይቋል። በአለም ዙሪያ የሚከሰቱና ሊከሰቱ የሚችሉ ቀውሶችን የሚከታተለው ይህ ቡድን ኢትዮጵያን በተመረከተ ባወጣው ዘገባ ላይ በተለይ ከመጪው ምርጫ በፊት ሊደረጉ ይገባሉ ያላቸው ነገሮች በዝርዝር አመላክቷል። ሪፖርቱ በኢትዮጵያ የተካሄደ ያለው ለውጥ በአገር ውስጥና በውጪ ተስፋን የፈነጠቀ ቢሆንም አደጋኛ ከፋፋይ ሁኔታ እንደቀነዋል የሚላል ቡድኑ እንዳለው በቅርቡ ጥቅምት ወር ላይ ኦሮሚያ ውስጥ የተከሰከሰው ተቃውሞ የደም መፋሰስን ማስከተሉን ተክሶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የተከሰቱ ግጭቶች በመቶሽ ለሚቆጠሩ ሰዎች ሞትና በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩት ደግሞ መፈናቀል ምክንያት መሆናቸውን ማመላክቷል ሪፖርቱ አክሎ ጠቅላይ ሚኒስትራ በይ ለ3 10 አመታት ለሚጠጋ ጊዜ በብቸኝነት አገሪቱን ሲመራይ ነበርውን ያዲግን ለመለወጥ የወሰዱት ርምጃ ያለውን መከፋፈል የበለጠ ሊያሳፈው እንደሚችል ማመላክቷል አክቷል ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩና አጋሮቻቸው ያካሄዱ ካለው የለውጥ ርምጃ አንጻር በኦሮሞ ቡድኖች መካከል እንዲሁም በአማራና በትግራይ ክልል አማራሮች መካከል ያለውን ውጥረት ለማርገብ ጥረት ማድረግ እንዳለባቸው በመምከር ነገር ግን ውጥረቶቹ እየተባባሱ የሚሄዱ ከሆነ ይደረጋል የተባለው ምርጫ ማዘጌት ሊያስፈልግ እንደሚችልም ተቀመዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የወሰዷቸው ተከታታይ የለውጥ ርምጃዎች በአገር ውስጥና በውጪ ትልቅ ተቀባይነት እንዳስገኘላቸው የጠቀሰው የክራይሲስ ግሩፕ ሪፖርት ነገር ግን ርምጃዎቹ የነበረውን ስርዓት በማስወገድ የመንግስትን አቅም እንዳዳከመ ወጥቷል ይህም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደ ስልጣን ያመጣው ህዝባዊ ተቃውሞን ያንቀሳቀሰው የቤርቲንነት እንቅስቃሴ አዲስ ጉልበት እንዲያገኝ አድርጎታል ይላል አክሎም በግንቦት ወር እንደሚካሄድ በሚጠበቀው ምርጫ እጮች ከየመጡበት የቤር ቡድን ድምጽ ለማግኘት ፍቅ ክር ስለሚያደርጉ ግጭቶች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ስጋቱን ገልጿል ክራይሲስ ግሩፕ በሪፖርቱ በአገሪቱ ውስጥ በተለይ ስጋትን የሚፈጥሩ ያላቸውን አራት ሁኔታዎችን ማመልክቷል በመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጡበትን የኦሮሚያ ክልልን የተመረከተ ሲሆን ተቀናቃኞቻቸው እንደዚሁ ማንዳ እንደ ቀድሞ አጋሮቻቸው ሳይቀሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የክልሉን ጥቅም በማስከበር በኩል የበለጠ መስራት እንደሚተበቅባቸው ያምናሉ ይላል በሁለተኛነት ተግዳሮ ደግሞ በኦሮሞና በአማራ ፖለቲከኞች መካከል በአዲስ አበባና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ያለው የተጸ ፍክክር ሲሆን ሶስተኛው ካማራ ክልል ወደ ትግራይ ተካለዋል በሚባሉ የድንበር አካባቢዎች ያለው የመረረ ውዝግብ እንደዚሁም በአራተኝነት ያቋቋሙትና በበላይነት ሲመሩት የነበረው ስርዓት እየፈረሰ ነው በማለት ቅሬታቸውን የሚያቀርቡት የትግራይ አመራሮች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ያላቸው ተቃውሞ ዋነኛ ፈተናዎች እንደሆነ ሪፖርቱ ያመለክታል ይበንዲ እንዳለ በአንዳንድ ሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ እየጨመረ የመጣው ያቢያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች ላይ የሚፈጸሙ ወጥቃት በእምነቶች መካከል ያለው ውጥረት እየጨመረ መምጣቱን ከመጠቆም ባሻገር ሀገሪቱ ባለባት ችግር ላይ ሌላ ፈተናን የሚጨምር ነው ይላል ሪፖርቱ ሌላኛው የውጥረት ምንጭ ብሎ ሪፖርቱ ያስቀመጠው ጉዳይ ሀገሪቱ የምትከተለው የቤር ፌደራላዊ ስርዓት ጉዳይ ነው ይህንን በሚደግፉና በሚቃወሙ ወገኖች መካከል ያለው ክርክር በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ላይ ዋነኛ የመፋለሚያ ምክንያት መሆኑንም ተቀሰ እንደማጠቃለያም ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ለማሳተፍ የሚደረገውን ጥረት በማጠናከር በሚወዛገቡ የክልል ሊቃን መካከል ውይይቶች እንዲቀጥሉ በማድረግ የገዢ ግንባር ወደት አገሪቱን እንደማያናጋ የሚያረጋግጥ ጥሩምጆችን መውሰድና ለአሁን በሕገ መንግስቱና በበየር ፌደራሊዝም ላይ የሚደረጉ መደበኛ ድርድሮችን ለሌላ ጊዜ ማቆየት እንደሚያስፈልግም የክራይሲስ ግሩፕ ሪፖርት ይመክራል የቀድሞ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የደንነት ሐላፊ የነበረው ሙክታር ሼህ ሱባን በሐርጌሳ በቁጥጥር ስር ሞሉን ሆርን ዲፕሎማት አስተውቋል የፕሬዝዳንት ሙስታፊ ኡመር የሚዲያና ኮሙኒኬሽን አማካሪ ሙሐመድን ዋብ ያድርጎ የወጣው ዘገባ እንደሚያስረዳው ሙክታር ሼህ ሱባን በቁጥጥር ስር ያለው የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ የደንነት መዋቅር ተቀናጅቶ በሰሩት ስራ ስለመሆኑ ነው ሙክታር በክልሉ ሲፈጸሙ በነበሩ ከፍተኛ የሰባዊ መብት ጥሰቶች አስገድዶ መደፈሮችና ለቁጥር በሚታክቱ ሌሎች ወንጀሎችም ጭምር በፍርድ ቤት ክስ የተመሰረተበት ሰው ነው ከዚህም ውስጥ የተወሰነ በየር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በመፈጸምና አብዲሌ በቁጥጥር ስር ከመዋሉ በፊት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ አብያተ ክርስቲያናት ላይ ለደረሰው ቃጠሎ የህዝብ መፈናቀል የንብረት ዘረፋና የክርስቲያኖች ጅምላ ጭፍጨፋም ተጠርጣሪ ሆነ ግለሰብ ስለመሆኑ ይነገራል 
በኢትዮጵያ ለስድስተኛ ጊዜ የሚከደውን አገር አቀፍ ምርጫ ለማሸነፍ ኢዜማ በአገር አቀፍ ደረጃ በሚገኙ የመርጫ ወረዳዎች ሁሉ መንቀሳቀስ እንዳለበትና ይህንን ለማድረግ ገንዘብ የሰለጠነ ይስዋይል ድርጅታዊ ብቃትና ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር መተዋወቅና መስራትን ስለሚጠይቅ አብቶሽ ለማሰባሰብ ትናንት ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል የመጀመሪያውን የገቢ ማሰባሰቢያ የራት ግብዣ ካይዷል ለመጀመሪያ ጊዜ ያካይዱት የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት የተሳካ እንደነበር ለሸገር ሬዲዮ ያስረዱት የፓርቲው የዝብግኝነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ፈለቀ ሰው በነጻነት በመምጣት የተፉካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚረዳበት ባህል ገና እየተጀመረ እንደመሆኑ ወደፊት እየታየ መሰል ጉዳዮች ላይ የሚኖረውን ፓርቲዎችን የመርዳት ስሜት በመገምገም ለሚዲያዎች ክፍት የሚሆንበት መንገድ እንደሚኖር አስተውቋል። በመራ ግብሩ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ለመጀመሪያ ጊዜ በአገር ጭን በነጻነት የምንኖርበት እድል የተፈጠረበት እንዲያውም ካዶዋ ታሪክም የላቀ የነጻነት እድል ያዘ ስለመሆኑም ገልጸዋል ይድል የመበላሸትም ማሊያ ምቹ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመፍጠር እድል ማከለ ላይ መሆኑን የተናገሩት የፓርቲው መሪ ያሉትን ችግሮች በጦርነት ሳይሆን በአሳብና በፖሊሲ ብቻ ይፈታሉ ብለው እንደሚያምኑ ማስረድተዋል በዝግጅቱ ላይ ፕሮፌሰር መስፍኖ ወልደማርያም መስር ቤት በነበሩበት ወቅት ይጣቀሙበት የነበረ ወንበር ሳቸው በተገኙበት የራት ግብዣ ላይ ለጨረታ አርቦ በ130 ሺህ ብር ጽናት ኢትዮጵያ ማህበር እንደገዛው ከዚህ በተጨማሪም ለጨረታ የቀረበ የአዲስ አበባ ሰፈሮችን ስም ያዘ የስልስራ በ150 ሺህ ብር ያትከልት ተራ ሰፈሮች መግዛታቸውን ፓርቲው በደረገጹ አስፍሯል ቦሮሚያ አዲሱ የደንነት ቀበቶን በመቃወም በተወሰኑ ቦታዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ዛሬ ተቋርጦ ነበር በጋቢና ላይ ያለ ማንኛውም ተሳፋሪ የደንነት ቀበቶ ያጥልቅ የሚለውን መመሪያ በመቃወም በአንድ አንድ ቦሮሚያ አካባቢዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ዛሬ ታሳ 6/2012 ዓ.ም ምህረት እስከ ቀን ድረስ ተቋርጦ እንደነበር ለፎርቹን ጋዜጣ የሚጽፈው ተስፋዬ ጌትነት በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፈሯል በመቂ ዙዋይና ሻሸመኒ መስመር ከጧት እስከ መሳሳ ድረስ የትራንስፖርት አገልግሎት ቀዝቅዞ መንገዶችን በዛም መኪናም እንዳላለፈባቸው ከአካባቢዎች ነዋሪዎች ደውሎ ማረጋገጡንም ተክሷል ከወደ ከሰዓት ግን ሁኔታዎች ያላሉ እንደነበርና የመኪኖችም እንቅስቃሴ እንደነበረ ነግረውኛል ሲል ዘግቧል ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን ከአዲስ ፋክትስ ለታሳ 6 2012 ዓ.ም ምህረት የነበረን የዝርዝር ዜና ጥንቅር የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ዜናችንን እዚህ ላይ አብቅተናል